eu sou o Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E por mais que o Tesouro Direto já esteja aí por um bom tempo, tem uh, toda a sua regulamentação já aprovada há vários anos, a gente sabe que é um investimento seguro, ele já ficou para trás no número de investidores para o Bitcoin. O número de, de pessoas que investem em Bitcoin já superou e muito o número de cadastrados, pessoas físicas, né, no Tesouro Direto e ativos. São aquelas pessoas que estão mesmo movimentando ali as suas contas no Tesouro Direto. Direto. O que, que o Bitcoin tem que o Tesouro Direto não tem, já que aparentemente parece que ele é, tem uma regulamentação mais sólida por, por estar aí há mais tempo? Para falar sobre esse assunto, nosso super especialista em renda fixa, Roberto Indec, analista da Rico. Tudo bom? Tudo bem. E aí, é só esses... Foram crescimentos assim, muito vultuosos, que realmente chama atenção, mas brasileiro tem a fama de não se arriscar muito. Tanto que a gente vive batendo na tecla de que a poupança continua crescendo, ainda é o um investimento favorito dos brasileiros. Eles têm medo de ir para o Tesouro Direto, que é tão seguro quanto a poupança, mas encaram o Bitcoin? É, esse é um dado muito interessante. Né? Eu acho que uh, nessa questão o brasileiro ele pula muitas etapas da parte daquela filosofia que a gente sempre tenta trazer do ponto de vista do educacional, de investimentos, a gente vê um número muito, uh, absolutamente expressivo né, em número de investidores em Bitcoin, acho que até pela facilidade também ainda maior da abertura de contas, mesmo que a abertura de conta hoje, por exemplo, numa plataforma digital como a Rico, numa corretora de valores, esteja bastante simples, né, em menos de 10 minutos praticamente você abre sua conta, mas eu acho que em bitcoins, eu acho que, ou criptomoedas, a gente pode falar em geral, né? É menos ainda esse tempo, né? Esse prazo, você coloca uma meia dúzia de dados lá seus e, e praticamente sua conta já está aberta. Depois disso, eu acho que um dado que é, é muito interessante, a gente tem aí a Bolsa de Valores, desde 1 de janeiro de 1968, a gente tem o Ibovespa. E a Bolsa, ela não consegue, por mais que ela esteja apresentando. Uh, uma alta bastante expressiva, né? Acho que 2016 foi assim. Recorde após recorde. E Exatamente. ontem também foi o sexto 81 mil e Exatamente, tal, quase 81 mil e pontos ah. praticamente, né? Então a bolsa uh, subiu bem em 2015, subiu em 2016, desculpa, subiu em 2017, em 2018 também vem apresentando uma alta bastante considerável e mesmo assim a gente vê que em número de, número de investidores cadastrados, a gente praticamente não consegue atingir o topo histórico lá da cadeia, que é pouco mais de 600 mil CPFs cadastrados. É né? interessante. E aí, daquilo, voltando àquilo que eu estava falando, o investidor brasileiro parece que muita gente migrou da poupança para o Bitcoin. Quer dizer, é um povo absolutamente conservador do ponto de vista uh, de investimento. Né? Se a gente for colocar aí, uh, o Tesouro Direto não atingiu ainda a sua maioridade, né? tem pouco mais de 15 anos que é disponível ao público em geral. E mesmo assim, a gente tem um milhão e meio de CPFs cadastrados, mas em número de uh, pessoas ativas com títulos do Tesouro Direto, que, aliás, é um ativo extremamente seguro, conservador e que, inclusive, paga-se boas taxas. Né? Se a gente for considerar aí quase mais de 4,5% de ganho real, por exemplo, para quem investe no Tesouro IPCA, que é uma ótima taxa, ganho real, quando eu falo... Uh, é, é taxa de juros menos inflação, ou seja, em quase lugar nenhum do mundo você tem 4,5% disso. Tem que ter é. alguma vantagem a gente ter o dos juros mais Exatamente. altos do mundo. Né? É que tem Bitcoin é claro que, é, é, não vamos falar só, e aí eu não vou entrar no mérito se Bitcoin é bom ou é ruim, eu acho que a questão não é essa, a questão Sim. é muito mais falar do perfil do investidor brasileiro, né? falar do perfil educacional de investimento. Uh, pelo que eu vejo, inclusive, é sempre ah, o amigo do amigo do amigo me falou e a ideia que a gente tenta trazer é sempre combater essa questão do diz que me diz. né E a ideia principal é de que seja feita uma educação financeira de base no nosso país para que as pessoas tenham consistência e saibam naquilo que elas estão colocando o seu dinheiro. Então, acho que esse é o ponto de vista mais importante. E é interessante notar como muita gente, e de novo, batendo nesse mesmo, nesse mesmo ponto, muita gente pula da poupança não vai para o Tesouro Direto porque não sabe como investir, não aplica em ações porque é arriscado, mas sai da poupança e vai para o Bitcoin. Né? O Bitcoin que, que é muito mais que arriscado do que ações. É uma volatilidade ações, muito maior né? do que ações. Os custos das transações também são extremamente mais elevados, pelo menos isso que a gente vê aqui no Brasil, são mais elevados em termos do mercado de ações e mercado de contratos futuros aqui. né? Uh, 
por exemplo, a gente tem a Clear Corretora do Grupo XP hoje, em termos de contratos futuros, com o menor preço do mercado, 9 centavos você negocia um mini contrato. Né? E aí você vai para o Bitcoin que você paga um percentual sobre a, 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 a sua remuneração, você paga taxas de TED em algumas das, das corretoras. Quer dizer, é, é um contrassenso muito interessante isso. Né? E aí, de novo, não é entrando no mérito se Bitcoin é positivo ou negativo, você investir em criptomoedas. Eu até acho que é positivo, acho que é, já é uma realidade, mas mesmo assim uh, é, é um salto muito grande no investidor que se considerava conservador e de repente vai para algo de uma volatilidade uh, tamanha. Né? Parece que é o mesmo problema que faz com que o Tesouro Direto e até a Bolsa não deslanche com as pessoas físicas e que tem, teve essa curva aí de crescimento tão grande para o Bitcoin. É a falta de informação. Porque tem muita gente, quando a gente começa até a falar de alguns investimentos em renda fixa, o pessoal já vem nos comentários mesmo no Facebook, ah, mas tem a garantia do FGC? Todo mundo super preocupado. É. Mas aí na hora do Bitcoin, a falta de informação sobre esses custos que você levantou agora, sobre a volatilidade alta, a gente já teve vezes em que em 12 horas o Bitcoin perdeu um terço do valor. Nem todo mundo está preparado para ver um terço do patrimônio derreter aí. É, é, o, me é o mesmo problema, assim, a, a falta de informação, o brasileiro fica super empolgado quando vê aqueles crescimentos de mais de mil por cento aí no último ano de Bitcoin. Chama atenção, né? Chama atenção, corre para lá e esquece de ver taxa, todas essas coisas que normalmente é. ele se preocupa quando vai para fundos, quando vai qualquer outro tipo de investimento. Eu acho que é muito mais uma aposta, né? É uma aposta, é, uma, é você visualizar potenciais e ganhos extraordinários num curtíssimo prazo de tempo. Então, eu acho, que é, eu acho que é considerar muito mais esses pontos. Agora, e é interessante que você colocou isso aí, mas então o investidor ele não considera o risco, não considera taxas, não considera a garantia do FGC ou não. E, e aí, de novo, a gente tem que entrar nesse ponto de vista educacional. Né? As pessoas elas têm que saber onde elas colocam o seu dinheiro. Acabar um pouco esse diz que me diz. E já que a gente ia aproveitar que a gente não tem educação financeira de base no nosso país, aproveitar a disponibilidade de tudo aquilo uh, que o mercado de varejo hoje oferece para você, investidor que está nos assistindo. Né? Como, por exemplo, o nosso e-book de renda fixa. A gente fala toda semana aqui, toda terça-feira, a gente vê o programa e fala na disponibilidade do e-book de renda fixa, que se você não tem ainda conhecimento, por exemplo, de como funcionam os títulos do Tesouro, o CDB, LCI ou LCA, que são letras de crédito imobiliária do agronegócio, uh, que é do imobiliária ou do setor de agronegócio, né? Uh, entre outros ativos de renda fixa que também são muito importantes, apesar, independentemente do momento da taxa de juros, se é baixo ou se é alto, mas que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo, onde está investindo dinheiro. Fundos de investimento, a gente sempre bate na tecla aqui sobre as altas taxas dos fundos de renda fixa, isso em relação principalmente agora a essa taxa de juros baixa. Trouxemos convidados aqui para falar, por exemplo, de uh, fundos de previdência e aí para falar também das taxas de administração, taxas de carregamento, características dos fundos de previdência. Então, é, de novo, e eu vou bater sempre nessa tecla porque eu acho que esse é um dos meus trabalhos e esse é um dos meus deveres que eu devo com você. É, você tem que saber, do ponto de vista educacional, saber onde você está colocando o seu dinheiro, quais são os riscos envolvidos, quais são as taxas pagas. Sem dúvida, isso é muito importante, visando, obviamente, não só o curto prazo, mas visando também uh, o seu bolso no médio e longo prazo. Né? E aí no e-book tem essa explicação sobre as taxas envolvidas, se tem imposto de renda ou não. O investidor encontra todas as informações no, no seu livro. Exatamente. Lá no e-book de renda fixa, para quem não conhece ou não consegue encontrar, vai lá no Google, digita e-book renda fixa Infomoney. Aliás, 100% atualizado, hein? Sim, com os resultados aí de com 2017. Com os resultados de 2017, né? sem dúvida alguma. Mostrando que a poupança, de novo, é o pior rendimento dentre os principais ativos de renda fixa e também atualizando as características do Fundo Garantidor de Créditos. Sim, teve uma mudança aí, mas para quem tem até um milhão, continua tudo igual. Né? Exatamente. Bom, toda vez que a gente fala de Bitcoin, o Facebook ferve. né? Aqui. Uh, o João Neves comenta que Tesouro Direto não é modinha e tem lastro. Quando, ele, quando a gente jogou aqui a pergunta. Né? É, eu, não considero, eu particularmente não considero modinha Tesouro Direto, até porque... Uh, não, ele fosse... falou que não é modinha. Ah, não é modinha. E tem lastro, ah, coisa que para ele aqui... É, vamos chamar assim, não é uma questão... A questão de riscos, por exemplo, que a gente vai falar de títulos do Tesouro Direto, a gente não tem a garantia do, do FGC, né? mas você tem o Tesouro Federal, o Governo Federal por trás. Ou seja, seus riscos são bastante minimizados. Né? Uhum. E não que seja, e aí, e aí outro ponto, 
Não que a rentabilidade de um título do Tesouro vá te garantir a mesma coisa que uma, renta, um possível, uma possível rentabilidade de alguma criptomoeda. Mas é, públicos conservadores e investimentos conservadores. Público de perfil moderado com investimento moderado. E um público com perfil agressivo para ativos considerados agressivos. A gente tem público para todo tipo e todas as necessidades aqui no nosso país. É O que tem que ser levado em consideração é que se, se há uma promessa, uma chance de ganhos elevados, o risco também é bem elevado. Ah, né? Ele acompanha a possibilidade de, de ganho. É, o Lucas Oliveira fala que dobrou o capital com Bitcoin, tirou todo o capital investido e hoje até mesmo com a queda de 50% ele ainda está positivo. Mas ele pondera que tem que estudar, pois até investimento de renda fixa também tem que saber qual corretora está te enganando. Não, é exatamente isso. O estudo é absolutamente necessário. Você vai, eu mesmo gosto muito de conversar com as pessoas que entendem de criptomoedas. Eu acho isso muito importante, não só de criptomoedas, mas para passar para vocês sempre as melhores uh, ferramentas que a gente enxerga no dia a dia, quais são os melhores potenciais de investimento e eu converso muito uh, sobre criptomoedas com outras pessoas, mas tem necessidade de você entender onde é que você está alocando seu dinheiro, né, seus recursos e eu sempre costumo uh, colocar isso aqui e não vai ser diferente também, independentemente do momento de criptomoedas. Assim como nós tivemos um dia, o Bitcoin recuando quase 50%, chegou a recuar quase 50%, né? uh, e aí muita gente sequer sabia a razão Muita gente que tinha dinheiro, por exemplo, em Bitcoin, sequer sabia a razão do que estava acontecendo naquele momento. Né? Sim. É, o Oscar Júnior, a gente comentou da FGC, ele falou que o fundo garantidor de crédito, se ele garante até 250 mil. E aí é 250 mil por CPF. Explica como ficou para o pessoal não ficar confuso. É, o FGC mudou suas características lá no finalzinho de dezembro, né? no apagar das luzes, quase no Natal. A gente teve uma modificação de que agora você pode investir até 200, você pode não, você tem a garantia de até 250 mil reais, uh, que seria basicamente em quatro ativos, né? O quatro ativos porque a gente divide até o valor de um milhão de reais, que é por um período agora pré-determinado. Né? Ou seja, como se fosse a pontuação de multas, isso pelo menos aqui em São Paulo, não sei se é nacionalmente, funciona essa questão de pontuação de multas. Né? Então, você pode atingir um certo número de pontos por um período pré-determinado, venceu... Uh, a data venceram os últimos 12 meses que foi daquela sua multa anterior, ou seja, daqui para frente começa a contar a partir de novos, novos pontos. Né? Então, o FGC mais ou menos está trabalhando dessa forma. Para o pequeno investidor, isso não vai fazer a menor diferença, como a Verusca bem falou aqui no início do programa, é só para quem talvez tenha acima de um milhão, pode ser que possa vir a se preocupar lá na frente, mas em função da recessão que nós tivemos em 2015, 2016, que aliás, se não foi a pior, foi uma das piores do nosso país, e, ah. e não, a chance de e não tivemos quatro nenhuma quebradeira de bancos, seguidas, exatamente. Né? A, a chance é bem pequena, ele só tem esse teto aí, mas para quem tem, quem não é milionário ainda, não precisa se preocupar. Ainda. <risos> ainda. Mas será? <risos> Temos que brigar para que seja. É, o Rodrigo Fricelli pergunta se Bitcoin é seguro e o que garante essa segurança? Bitcoin não tem FGC. Não, Bitcoin não tem FGC e não é regulamentado pelo Banco Central, né? Uh, de novo, eu não sou contra investimento em criptomoedas, mas eu sou a favor de que as pessoas saibam aonde estão colocando seus recursos, que tenham ciência disso, que acompanhem as notícias, que acompanhem as novidades, que seja da Coreia, da China, de proibição ou de liberação de criptomoedas sendo negociadas, mas para que você efetivamente saiba aonde está o seu dinheiro, para onde está indo os seus recursos, quais são os seus objetivos com esse seu dinheiro, se você está colocando só uma pequena parcela dos seus recursos em criptomoedas ou no mercado de ações, que seja algo extremamente volátil e o restante você tem uma garantia um pouco mais significativa para o seu dia a dia, porque isso vai depender das características do perfil de cada investidor. E aí a gente cai na história de juros mais baixos, ouro direto pagando um pouco menos. E o Jim Wazi fala para começar a estocar gasolina, que está melhor que o tesouro direto, está subindo mais. Olha, eu fiz, eu fiz uma ponderação uh, lá no meu Facebook, se eu não me engano foi no meio do ano passado. Foi próximo, né? foi, não foi 2017, agora quando exatamente não sei. Eu fiz uma colocação e que aliás eu acho bastante pertinente. Você acha que a gasolina está subindo muito? Compre ações da Petrobras. Porque com a correlação do preço do petróleo, praticamente agora uh, quase que perfeita com as ações da Petrobras, se a gasolina estiver subindo é porque o preço do petróleo está subindo. Ou seja, consequentemente, você tem uma tendência de que as ações da Petrobras também subam. Então você está fazendo uma garantia, vamos chamar assim um seguro contra essa questão. Né? O famoso hedge 
que muita gente chama é uma proteção no mercado. E de é qualquer sugestão, forma, né? Né? é isso para quem quer ir para a renda variável, de qualquer forma, se a gasolina sobe, tem impacto no IPCA e Também. o Tesouro Direto, os atrelados à, à inflação, ele garante seu poder de compra mais uns um juros, né? Então não é tão ruim quanto o Jim está falando Também aqui. tem esse ponto que você muito bem colocou. Uh, o pessoal está comentando se Bitcoin é pirâmide, se não é. Eu queria conversar com você sobre uma novidade que saiu hoje na Folha de São Paulo, que o BNDES pediu autorização para o Banco Central para entrar no mercado de L6. Uh, eles não quiseram ainda comentar o assunto, então a gente provavelmente vai ter, da mesma forma que do FGC vazou e depois eles confirmaram, talvez a gente tenha a confirmação dessa história nos próximos dias. Mas para quem investe em renda fixa, isso muda alguma coisa? Não, não muda absolutamente nada. Eu acho que é mais um player entrando no mercado. Na verdade, um player nacional, grande, uh, mais ofertas para investidores. Agora, eu acredito que caso o BNDES venha a emitir de fato a LCI, eu não acredito que seja uma taxa extremamente atrativa para investidor de varejo, investidor pessoa física. E por quê? Porque os riscos é aquilo que você comentou, uma relação risco-retorno. Né? Como o risco do BNDES é extremamente baixo, a taxa também não deve ser tão atrativa como já são as taxas de bancos médios e pequenos. A LCI ela é isenta de imposto de renda, mas pelo que você contou, então, a gente tem algumas ofertas já no mercado, já disponíveis de LCIs que devem pagar mais do que se o BNDES entrar aí. Não deve ser muito vantajoso para quem investe em LCI. É, a gente tem que aguardar de fato para ver o que, que a gente vai ter de emissão, mas a priori, Uh, pelo que a gente com as já... informações que temos hoje, né? Exatamente, com essas informações que nós temos, eu acho que as taxas que os bancos médios e pequenos oferecem são extremamente atrativas para o investidor em geral. Precisa ver se o BNDES será competitivo com isso. Eu particularmente não acredito, porque de novo, os riscos são muito mais baixos do que você investir num, numa LCI, por exemplo, emitida por um, por um banco médio ou pequeno. E para que tipo de investidor você é, indica um investimento em LCI? Eu acho que são investimentos com isenção do imposto de renda, uh, já tiveram taxas, é bem verdade, ainda mais atrativas em tempos anteriores, quando eu digo isso estou falando há dois, três anos atrás, uh, mas eu ainda acho que é uma, são, é uma bela oportunidade, principalmente para investidores que olham o curto prazo, que olham seis meses e que tenha uma taxa bastante competitiva. E qual será esse, essa taxa? Bom, se você encontrar uma taxa acima de 90%, 91%, 92% do CDI, ela já passa a ser atrativa para o curto prazo, que eu digo três meses, seis meses. Por que, que eu estou comparando esses três ou seis meses? Porque é onde o imposto de renda ele é maior sobre os ativos de renda fixa quando você investe, por exemplo, em títulos do Tesouro, em CDBs, em fundos de renda fixa. Então, ele acaba uh, se tornando um pouco mais vantajoso nesse curtíssimo prazo, dada a isenção do imposto de renda. Sim, então é porque muitas vezes a gente fala sobre CDB e fala que o interessante é 115%, 120%, mas ele tem o desconto de imposto de renda, então depois o ganho fica menor. Ele Para tem o um desconto é de imposto de renda, ele tem uma taxa um pouco maior, que é próximo do 120% do CDI, é, na grande maioria que a gente vê no mercado, que são emissões um pouco mais longas. né O investidor tem que aguardar aí cerca de dois anos, ou dois anos e meio mais ou menos, para pegar as taxas melhores. Certo, o pessoal do estúdio já está se preparando aqui com o papo com o gestor para quem está assistindo aqui ao vivo. O gestor da Capital vai estar com o Tiago Salomão, a gente precisa ceder o espaço para eles entrarem. Muito obrigada é, por vir aqui falar sobre essa história do Bitcoin, Tesouro Direto, para não se iludir com os ganhos elevados. É, até só dando uma continuidade nessa questão do Bitcoin, até convidando você Uh, para conhecer o meu canal no YouTube, no Radar do Dinheiro, se inscreva no canal, assista os meus vídeos. Tem lá, justamente comentei sobre isso na semana passada e sobre outras diversas informações de ativos uh, desse mercado de investimentos, sem dúvida é sempre muito importante a gente bater na tecla nesse ponto de vista educacional. Falo também sobre oportunidades no mercado de ações, o que, que a gente está enxergando, enfim. No Radar do Dinheiro é o meu canal, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aliás, hoje no Facebook fiz uma postagem sobre reforma da Previdência, o pessoal está discutindo lá, tá, tá interessante, que esse é outro assunto também. É, que... que também anima bastante o pessoal no Facebook, <risos> corre lá e vai comentar sobre o que você acha da reforma. E por fim, de novo, baixar o e-book de renda fixa. Sim. né? Convidar a todos para baixar nosso e-book lá na Infomoney. No site, se não achar de novo, vai no Google, coloca e-book de renda fixa. 
mas de uma forma gratuita, 100% atualizado para você. E quem está vendo a gente no Facebook, o link para o e-book está aqui na caixinha de comentários, comentário fixado, aí você acha super fácil. Obrigada pela sua audiência e mais uma vez é o que a gente sempre fala, a gente não é contra Bitcoin nem nenhum outro tipo de investimento, mas você precisa estudar, então continue a, a acompanhando todos os programas aqui do Infomoney TV para fazer a sua melhor escolha de investimento. Até a semana que vem.